Presidente, io parto dalla, dalle ultime parole di, di Enrico. Noi siamo il partito dell'Europa. Dell L'europeismo è il punto su cui spingere, andare in attacco. Perché, usato delle parole chiare, mettendoci nel pieno dell'agenda dell Draghi. E, eh, io penso che oggi gli interessi strategici del nostro Paese, le grandi sfide, noi riusciamo ad affrontarle se rendiamo più forte l'Europa. Eh, il superamento di Dublino per la gestione dei flussi migratori è fondamentale, è fondamentale rendere strutturale il next generation EU, dove noi siamo stati protagonisti. Hai rivendicato giustamente il tema della condizionalità sulle donne e sui giovani, ma come può diventare quello uno strumento eh, strutturale? La conquista del debito comune a livello europeo, la nostra conquista del Partito Democratico, che si è portato dietro il Movimento 5 Stelle, ha ricostruito un asse forte a livello europeo con, con Francia e Germania. Io penso che noi, mettendoci al centro dell'agenda Draghi e spingendo sull'europeismo, andiamo in contraddizione positiva col salvinismo. Abbiamo un racconto, riusciamo a imporre l'agenda l'agenda politica, quello per noi è il passaggio fondamentale, riusciamo a essere protagonisti sui temi che abbiamo fatto e, e tu bene lo, lo ricordavi. E dobbiamo stare attenti nel racconto mediatico a non scivolare su quello che è il rischio che io vedo a volte, cioè nel passaggio, e tu raccontavi anche del nostro, della nostra discussione che anche io ho trovato eh, molto importante alla, al Senato sui diritti civili, non dobbiamo farci schiacciare nel racconto esterno come noi fossimo solo quelli dei diritti civili contrapposti a Salvini che si presenta come quello delle riaperture, come quello che fa ripartire il paese. E noi sappiamo benissimo, io condivido questo concetto, ed è il concetto su cui noi dobbiamo insistere e rimarcare, che deve essere chiaro a tutti, che il paese cresce e progredisce nel momento in cui avanza contemporaneamente sia sul versante, sul terreno dei diritti civili, sociali, ed economici e eh, penso che bene ha fatto la segreteria a lavorare su più proposte penso che le proposte fatte sul, sul turismo sulla messa in sicurezza dell'estate del, degli italiani sia dal punto di vista del settore turistico degli operatori delle esenzioni fiscali delle risorse ma anche sulla capacità di ridare un po' di speranza alle famiglie la proposta ad esempio dei centri estivi di metterci in connessione con le difficoltà che hanno vissuto le famiglie è un pezzo importante del lavoro che dobbiamo fare e allo stesso tempo dobbiamo stringere il bullone della collaborazione del lavoro che dobbiamo fare fra noi. Io registro un clima di unità, questo clima di unità deve esserci anche nel lavoro che noi facciamo in vista delle elezioni amministrative. Io sottolineo le parole del segretario sul versante del primario, quando ci sono le primarie poi c'è la competizione e quelle sono le regole del gioco non ci sono i giochini o le primarie confermative se non ci sono le primarie confermative ci lamentiamo perché c'è competizione e eh, così accettiamo l'importante è che poi quando vince quel candidato noi siamo tutti insieme impegnati e responsabilizzati non è che poi c'è il giochino che quando si perde è colpa del segretario quando si vince è merito di tutti per quello dico tutti impegnati e responsabilizzati questo mi permette di usare un linguaggio di verità anche sul tema delle alleanze eh, lo voglio dire in maniera molto chiara quando chiedevamo prudenza sul tema di un matrimonio alleanza strutturale nei confronti dei, dei 5 stelle lo facevamo non perché non credessimo nella necessità di costruire un dialogo di andare a verificare passo dopo passo con la fatica della politica la necessità della costruzione di un progetto comune con il Movimento dei 5 Stelle in vista delle elezioni del 2023, ma perché vedevamo tutte le difficoltà di un movimento che ha un suo travaglio interiore e la necessità anche nostra di vivere fino in fondo i processi eh, politici, di metabolizzare. Questa era la necessità che noi evidenziavamo e per quello ci siamo ritrovati nelle parole che il segretario Enrico Letta ha utilizzato due mesi fa quando ha provato a rimettere in fila il ragionamento politico prima la nostra identità ridefinirla noi eravamo troppo schiacciati su un profilo di responsabilità avevamo l'esigenza di costruire anche un profilo sui contenuti renderlo più chiaro evidente perimetrarlo questa battaglia sui diritti civili ci aiuta ma la proposta di ieri che anch'io mi unisco ai complimenti del segretario sui temi della giustizia è una proposta equilibrata e coraggiosa che dà il senso di che cosa noi siamo 
che aiuta a definire l'identità. Poi ricostruire, e lo sappiamo che è difficile, non è facile, è più facile da dirsi che a farsi, anche qui richiede la fatica della politica della ricostruzione di un centro-sinistra e poi il dialogo con i 5 Stelle, di cui dobbiamo avere rispetto anche del loro travaglio. Quando dicevamo prudenza, lo dicevamo anche nei confronti perché vedevamo nel lavoro parlamentare la difficoltà dei 5 Stelle anche loro ad accettare l'alleanza con noi. E lo abbiamo visto, ha prodotto una scissione. Non c'è un Movimento 5 Stelle, ci sono più movimenti, dobbiamo prenderne atto, è così, nel lavoro parlamentare sui territori. Io non invidio Francesco Boccia che deve fare questo lavoro territorio per territorio, perché abbiamo situazioni diverse, complicate, quindi quell'idea di calare dall'alto in maniera illuministica un'alleanza uguale per tutti, con gli stessi schemi, non va bene, abbiamo bisogno di tempo, ma anche nel rispetto loro e la smania ossessiva a volte di assegnare compiti e funzioni a un partito o a un altro, in qualche modo svilendo anche la capacità del Partito Democratico di parlare a una vasta fetta della società italiana, di rappresentare diverse culture che hanno reso grande, forte e autorevole il, il Partito Democratico, ha caricato anche di eccessive responsabilità Conte e che oggettivamente poi è andato in difficoltà, l'abbiamo visto nei passaggi fondamentali. Io penso che adesso... Tutto ciò però ci permetta di ripartire, di dare il giusto peso. Di, di, io vengo da una città, peraltro la città di Varese, che si risulta che sia l'unica in questo momento che ha chiuso l'alleanza con il Movimento 5 Stelle perché ci abbiamo lavorato per mesi, l'hanno metabolizzata loro, l'abbiamo metabolizzata noi ed è quello che bisogna fare. Quindi in prospettiva, in vista del 2023, io penso si debba fare così, vivere fino in fondo i processi politici e costruire quel percorso che è determinato segretario, identità, costruzione del centro-sinistra, dialogo con i 5 Stelle. E su questo, e chiudo, penso che vada fatta anche una riflessione, non è il momento adesso, ma poi dovremo farla su qual è la migliore legge elettorale, verificando le condizioni, che possa appunto essere rispettosa della capacità di votare per il nostro partito, su cui stiamo lavorando sul versante di identità e quindi probabilmente una legge di impianto proporzionale con correttivi maggioritari è quella che tu si attaglia a questa linea politica che è ben delineato nel tuo, eh, nel tuo discorso. Ora appunto stringiamo i bulloni però beh, è il momento di concentrarsi sulle elezioni amministrative per me di, di aggiungermi al tuo in bocca al lupo a Roberto Gualtieri una battaglia principale che noi abbiamo a Roma, una figura certamente autorevole, il ministro dell'economia che ben conosce appunto non solo i conti, ma conosce bene la città di Roma, ecco, con persone come lui, con persone, mi permetto di aggiungere, chiudo davvero, come Nicola Irto in Calabria, perché parliamo sempre di amministrative nei grandi comuni, ma ci sono le regionali in Calabria, una terra del sud che ha bisogno di riscatto, ecco, io penso, una figura come Nicola Irto, autorevole, io penso che vada valorizzata e non sacrificata per inseguire da questo punto di vista il rischio di rimettere insieme dei pezzi lacerati e divisi dei populismi di sinistra. Ecco, con questo in bocca al lupo a Roberto Gualtieri e a Nicola Irto è un modo per farlo anche a tutti coloro che sono impegnati nelle primarie in vista delle prossime elezioni amministrative. Buon lavoro.